नम पार्वती पतजे हर हर महादेव तिनाडुडय शिवने पोत्री எல்லா உலகமும் ஆனாய் நீயே ஏகம்பம் மேவி இருந்தாய் நீயே நல்லாரை நன்மை அறிவாய் நீயே ஞானச்சுடர் விளக்காய் நின்றாய் நீயே பொல்லா வினைகள் அறுப்பாய் நீயே புகழ் சேவடி என்மேல் வைத்தாய் நீயே செல்வாய செல்வம் தருவாய் நீயே ஐயாறு அகலாத செம்பொரு சோதி நீயே அத்புதமாக தனுரு மாசத்தினுடைய பதினெட்டாவது நாள் மார்கழி மாசத்திலேயே காலையில் உதய காலத்தில் சிவ தரிசனம் பண்ணுறது ரொம்ப சிரேஷ்டமாக இருக்குது அதில் பாடல் பெற்ற சிவாலயங்களாக நம்ம அனுபவிச்சுட்டு வரோம் அதில் திருமூது குன்றம் அப்படின்னு பாடல் பெற்ற சிவாலயம் அது விருத்தாச்சலம் விருத்தகிரி அமிர்தகிரி அமிர்த கூபம் நாககிரி விபசு கஷேத்திரம் சிவகுக கஷேத்திரம் காசி என்றெல்லாம் இந்த கஷேத்திரத்துக்கு பேர் விருத்தாச்சலம் அப்படிங்கிற பேர் வடமொழி பெயர் தான் தமிழில் தான் திருமூது குன்றம்னு பேர் விருத்தம்னால் பழமை அச்சலம்னால் மலை திருவண்ணாமலைக்கும் மிந்தி இருக்கக்கூடிய மலையாம் இது கலியுகத்தில் இந்த மலை பூமியில் அழிந்துடுது மேலே இந்த ஸ்தலம் மட்டுமே விற்கப்பட்டு இருக்கு பிரளய காலத்தில் ஏற்பட்ட காரணத்தினால இதுக்கு பிரளய சித்து அப்படின்னு பேர் ரெண்டு அம்பால் இந்த கஷேத்திரத்தில் உண்டு இங்கே மூர்த்தி அஞ்சு மூர்த்தி எல்லாம் அஞ்சஞ்சா வரும் இங்கே இங்கே ஓடக்கூடிய மணிமுக்தா நதி ரொம்ப விசேஷம் இந்த மணிமுக்தா நதி வழியாக தான் வந்தோம் கோவிலுக்கு எதிர்த்தா மாதிரி ஓடுறது மணிமுக்தா நதி கங்கைக்கு சமானம் மணிமுக்தா நதி விருத்தாச்சலத்தில் யாராவது இறந்து போனால் அவளுடைய அஸ்தியை எடுத்துன்னு போய் காசியில் கரைக்கிற சம்பிரதாயம் கிடையாது இந்த ஊரில் அஸ்தியை கரைச்சாக்க அது கல்லாக மாறி விடுறது ஒரு ஊரில் புஷ்பமாக மாறுறது அஸ்தி கரையிறது இந்த ஊரில் கல்லாக மாறுறது ஏன்னா அது அச்சலம் மலை இது எப்படி காசியில் உயிர்கள் எல்லாம் மறித்த பிற்பாடு அதனுடைய வலது காதல பஞ்சாட்சர மந்திரம் உபதேசம் செய்யப்பட்டு அதற்கு முமுட்சுத்துவம் மோட்சம் கிடைக்கிறதோ அது மாதிரி இந்த கஷேத்திரத்தில் பிறந்தால் இருந்தால் நினைத்தால் வணங்கினால் இறந்தால் இதில் ஏதாவது ஒன்று பண்ணினாலே முக்தியா அவ்வளோ விசேஷமான ஒரு கஷேத்திரம் இங்கெல்லாம் அஞ்சு வரும் கொடிமரம் அஞ்சு இருக்கும் கோபுரம் அஞ்சு இருக்கும் உள் பிரகாரம் அஞ்சு இருக்கும் மூர்த்தி அஞ்சு இருக்கும் உள் மண்டபம் அஞ்சு இருக்கும் நித்தியபடி பூஜை அஞ்சு விதமான பூஜை வருஷத்தில் உற்சவம் அஞ்சு விதமான உற்சவம் இது எல்லாமே பஞ்சாட்சரத்துக்கு உரித்தான ஒரு சிவக்ஷேத்திரம் அது தேவாரம் மூவராலும் பாடல் பட்ட ஒரு புனிதமான கஷேத்திரம் முருகப்பெருமானுக்கு ஆறுபடை வீடு தெரியும் கணபதிக்கு ஆறுபடை வீடு இருக்கு கணபதிக்கு ஆறுபடை வீடில் விருத்தாச்சலம் ஒன்று அதுக்கப்புறம் அஞ்சு எடுத்துட்டோம்னாக்கா திருக்கடையூர் ஒன்று பிள்ளையார்பட்டி ஒன்று காசி ஒன்று திருவண்ணாமலை ஒன்று அப்படிலாம் மதுரை ஒன்று இதெல்லாம் ஆறுபடை கஷேத்திரத்தில் இங்கே கணபதி இங்கே உள்ள பிள்ளையார் மட்டுமே அஞ்சு பிள்ளையார் இருக்கார் ஆழத்து பிள்ளையார்னு ஒரு கணபதி இருக்கார் இந்த ஆழத்து பிள்ளையாருடைய இது என்னென்னா படி இறங்கி கீழே போகணும் பதினெட்டு படி இருக்கும் சபரிமலை ஐயப்பனுக்கு பதினெட்டு படி மேலே ஏறி போகிறோம் இந்த கணபதியை தரிசனம் பண்ண பதினெட்டு படி கீழே இறங்கி போகிறோம் ஆழத்து பிள்ளையார் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளுக்கு அவர் பிரத்யக்ஷம் உலகமெல்லாம் ஒடுங்கிய போது அந்த உலகத்தை தன்னுடைய பாதாளத்தில் வைத்து கொண்டு அதல லோகத்தில் இருந்து காட்சி தராராம் கீழே இருக்கக்கூடிய லோகத்தில் அதல சுதல விதல பாதாள ரஜாதள மகாதளத்தில் அதல லோகம் வரைக்கும் நீங்கள் போய் பிள்ளையாரை பார்த்துட்டு வரலாமா அப்பேற்பட்ட ஒரு விசேஷம் மூலவர் திருமூது குன்றங்கிற தமிழில் பழமலைநாதர் விருத்தம் நாள் பழசு நேனோ பழமலைநாதர் விருத்தகிரீஸ்வரர் ரெண்டு அம்பாள் ஒரு அம்பாள் பாலாம்பிகை இன்னொரு அம்பாள் விருத்தாம்பிகை ரெண்டு அம்பாள் முதல் பிரகாரத்தில் சின்ன சின்ன சன்னதி ரொம்ப விசேஷம் புராதானமான கஷேத்திரம் பிரளய காலத்தில் உண்டாக்கி தரப்பட்டது விபசித்துங்கிற முனிவருக்கு பிரத்யக்ஷம் அவரால் தான் இங்கே திருப்பணி பண்ணப்பட்டது அவர் இங்கே உட்காந்துட்டு இங்கே திருப்பணி பண்ணுறத என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு முனிவரால் என்னத்த பண்ண முடியும் அவர் கையில் ஜலம் வச்சுட்டு இருப்பார் அனுஷ்டான பாத்திரம் இருக்கும் தர்பம் இருக்கும் சமித்து இருக்கும் வேணால் புஷ்பம் தருவார் இல்லை ஆசீர்வாதம் பண்ணுவார் 
இங்கே வன்னி மரம் இருக்குது இந்த வன்னி மரம் ஆயிரத்தி எழுநூறு வருஷம் பழமையான வருஷம் வா ஒரு கணக்கு சொல்கிறேன் அவர் உட்காந்து நீங்கள் தபஸ் பண்ணுறத இன்றைக்கி வேலை பார்த்துட்டு வரா பாருங்க அந்த மரத்துலேருந்து இலைய உருவி கையில் கொடுப்பேன் வாசலில் தாண்டுறத இவா இன்னைக்கு என்ன வேலை பார்த்துருக்காலோ அந்த அளவுக்கு அது தங்கமாக மாறும் ஒழுங்காக வேலை பார்த்தோன்னா ஒழுங்காக இருக்கும் சாதாரணமாக வேலை பார்த்தாக்கா ஒன்றுமே இருக்காது பாருங்க இலையாகவே இருக்கும் அதனால் அந்த இதை வச்சே இந்த கோயிலை வெறும் வன்னி மரத்தினுடைய இலையை வச்சே இந்த கோயிலுடைய திருப்பணியை பண்ணியிருக்கார் இதெல்லாம் இத்தனை விசேஷம் இருக்கு இதில் என்ன பழமைங்கிறமே அப்படின்னா என்ன அப்படின்னால் முருகனோட அதோட பிள்ளையாரோட சம்பந்தப்பட்டது முருகனோட சம்பந்தப்பட்டது முருகப்பெருமான் சிவபூஜை பண்ண நட்சத்திரம் முருகப்பெருமான் சூரன சம்ஹாரம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சிவபூஜை பண்ணுற சூரன சம்ஹாரம் பண்ணிட்டு வந்து சிவபூஜை பண்ணுற முருகப்பெருமான் தினந்தோறும் நான் வந்து பூஜை பண்ணுவேங்கிறேன் இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா ஆலயங்களினுடைய வழிபாடு நம்ம தமிழகத்தில் இருபத்தெட்டு ஆகமத்தை வைத்து இருபத்தெட்டு ஆகமத்தையும் சிவலிங்கம் வாங்கி வச்சுருக்கேன் வேறு எங்கேயும் நீங்கள் பார்க்கவே முடியும் இருபத்தெட்டு ஆகமத்துக்கு இருபத்தெட்டு ஆகமம் உண்டானா முருகனே பிரயோக சக்கரத்தோட ஒரு சிவப்பிரதிஷ்டை தனியாக பண்ணிருக்கார் சோமாஸ்கந்த கஷேத்திரம் சுவாமிக்கும் அம்பாளுக்கும் நாம் அப்படி உட்காந்துருக்கோம் பாருங்க நேரம் அங்கே பார்த்தாலும் அதான் முருகன் சன்னதி அதை தவிர உள்ளுக்குள்ளே முருகன் இருப்பார் உள்ளுக்குள்ளேயும் சுவாமி முருகனை பார்க்குறேன்னாக்கா அந்த முருகன் சன்னதி அங்கே பக்கத்தில் இருபத்தெட்டு லிங்கம் இருக்குது காமிகம் யோகஜம் சிந்தம் காரணம் துஜிதம் ததா தீப்சம் சூக்மம் சகசிரம் ச அம்சுமான் சுப்பிரபேதகம் விஜயம் சைவ நிஸ்வாசம் ஸ்வாதம் பூவமதா நலம் வீரன் ச ரௌரவம் சைவ மகுடம் விமலம் ததான் அதில் இருபத்தெட்டு சிவலிங்க பிரதிஷ்டை இருபத்தெட்டு ஆகமத்தை பிரதிஷ்ட பண்ணப்பட்ட ஒசத்தியான ஒரு கஷேத்திரம் வேதம் சுவாமியை பூஜை பண்ணித்தா வேதம் சுவாமியை பூஜை பண்ண திருப்பி நாம் கேட்போமோனோம் எப்படி பூஜை பண்ணதுன்னு கேட்போம் இல்லையா அர்த்த மண்டபத்தில் நாலு தூண் இருக்கு நாலு தூண் வேதத்துக்கு சமானம் ஆகமம் சுவாமியை பூஜையே பண்ணிட்டு இருக்கு ஆகமம் சிவலிங்கத்தில் இருக்கு இப்பேற்பட்ட ஒசத்தியான கஷேத்திரம் தனுர்பாசத்தில் பிராத காலத்தில் நமக்கெல்லாம் கிடைக்கிறது ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் அந்த கோயிலுக்குரிய நேரமாக நீங்கள் எடுத்துட்டு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எடுத்தா அதனால் ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷத்துக்குள்ள நீங்கள் தரிசனம் பண்ணிட்டு வருவேங்கிற ஒரு அபார நம்பிக்கை உங்கள்கிட்ட உண்டு ஹரணம பார்வதி பதாஜே